خب قبل از اینکه شروع بکنیم با منیو کار بکنیم و منیو رو من چیکار بکنم اینجا به شما نشون بدم که چه جوری میتونیم طراحی بکنیم و ایمپلیمنت بکنیم بعد اول توضیح بدم که به شما کجا میتونید این منیو رو پیدا بکنید اگر بریم داخل سایت وردپرس مون که پشت وردپرس مون بریم داخل اپیرنس و بعد بریم داخل همین اپیرنس رو کلیک بکنیم یه دونه هدر یه دونه منیو داریم اینجا که روش کلیک میکنیم و بعد بریم داخل منیج لوکیشن ببینید که اینجا منیو رو میتونیم ببینید که اینجا نوشته چه منیوه your team supports one menu select which menu you would like to use میگه پوسته شما یه منیو رو بیشتر سپورت نمی کنه و نشون بده که کدوم منیو رو دوست دارید سپورت بکنید اما با این زیاد ما کاری نداریم فقط بهتون نشون دادم که منیو اسمش چی هست ولی بیام داخل functions.php که ما داخل WP content دیم مایسمون و یه دونه functions.php داشتیم یا تو میاد اینجا من این functions.php رو که باز بکنم اینجا یه دونه از بالا اگر بیام پایین یه دونه register nav menu داریم که اگر بریم اینجا پیداش بکنیم register nav menu که این چیکار میکنه برای ما register nav menu اگر پیدا بشه register nav menu menu رو برای ما میگه نشون بده اینجاست میبینید register nav menu این register nav menus میاد یه اری رو درست میکنه که میگه منیوی که اسمش primary هست رو به primary menu نشون بده اسمش رو بذار primary menu و اسم لینکش هم باشه my simone و این register nav menu وقتی این کار میاد چیکار میکنه به شما نشون میده اگر ما بریم الان داخل header.php اونجا میاد چیکار میکنه برای ما شاید متوجه شدید که من رنگا رو خیلی تغییر دادم به خاطر اینکه چشمم اذیت میکرد تگای پی اچ پی رو کردم قرمز و این کامنت ها رو کردم این بطور زرد رنگ ولی ت... کیورد ها همه نارنجی رنگ الان اگر بیام داخل هدر در داش پی اچ پی بیام این پایین پایین این هدر ما بود دیگه اینجا یه نوشته سایت نویگیشن میبینید که داخل خود تگ هدر هست که از اینجا هدر شروع میشد تا این پایین تموم میشد داخل این نویگیشن یک با یه آیدی سایت نویگیشن با کلاس مین نویگیشن با رول نویگیشن که چیکار میکنه این رول نویگیشن جاوا اسکریپت رو اعمال میکنه یه دکمه ای داریم که کلاسش منیو تاگل هست که اسمش رو گذاشته چی پرایمری منیو خب اگر این رو من اگر بخوام اینجا نشون بدم داخل گوگل کروم بریم اینجا سایت اصلی بذارید این رو من کوچیک بکنم منیو رو نگاه بکنید الان میبینی که دراپ داون داره همه چی داره ولی دراپ داونش ترانسپرنت یعنی شفافه وقتی من این رو کوچیک میکنم اینجا نوشته پرایمری منیو میبینید اینجا این پرایمری منیو زیاد اسم جالبی نیست من این پرایمری رو بر میدارم اینجا میذارم منیو و اینجا یه ریفرش میذارم که پرایمری منیو تبدیل بشه به منیو اما شما میتونید به جای این دکمه اینجا یه اسپن وارد بکنید چطوری اسپن وارد بکنید اینکه باید برید داخل فونت البته ضروری نیست ولی بدونید بهتره فونت آسوم و داخل این فونت آسوم دنبال آیکوناش بگردید و یکی از این آیکونایی که به اصطلاح مثل دکمه همبرگر میمونه البته من نمیدونم اینجا بتونم سرچش بکنم پیداش بکنم یا نه ولی همبرگر میبینید یه همچه چیزی فا تسک پیدا نمیشه ولی میبینید که یه همچه چیزی ما احتیاج داریم حالا نمیدونم شما فکر میبینید این بهتره این رو انتخاب بکنید میتونید این رو کلیک ب... این رو روش کلاسش رو اینجا میبینید تگ الای داره البته من این رو مثلا کپی کنم بیام به جای این منیو اینجا پیستش بکنم البته داخل کوتشن پیستش بکنم اینجا یا عوض میشه یا عوض نمیشه اگر عوض شد یعنی درست کار میکنه اگر عوض نشد متوجه میشید که میبینید الان عوض شده و این تگ الای اینجا ما قرار داریم ولی اگر عوض نشه به خاطر اینکه سی اس اس فونت اصلا رو انتخاب نکرد من اینو همینجوری منیو میذارم مای سمون اسمش بود که از این فانکشن دات پی اچ پی گرفته شده اینا رو باید خیلی خوب متوجه بشید مای سمون 
اسمش خیلی مهمه که اگر اینجا مایسمون هست داخل فانکشن پی اچ پی هم مایسمون باشه و پایینش بعد چی داریم دبلیو پی نو منیو که یه اری داره دیم لوکیشن پرایمری اسم منیوتون هست خب الان که متوجه شدید این منیو چجوری کار میکنه بریم ایمپلمنتش بکنیم خورده کد هاتون شماره 13 رو کلیک بکنید شما رو میاره اینجا داخل این استایل ها ما بعد برای این منیومون یه استایلی رو بدیم اولا نگاه بکنید فاصله دوروبرش خیلی کم هست فاصله این منیو ها خیلی کم هست یعنی چیزهای مثلا هوم و ابات فاصله ای نداره دراپ داون ها همشون بکگراندشون شیشه ای هست یعنی شفاف هست ما باید این کارا رو اعمال بکنیم روش ولی اول بریم چیکار بکنیم داخل این header.php ببینیم چه چیزهایی رو میتونیم تارگت بکنیم یعنی هدف قرار بدیم کلاسی داریم برای نو به اسم main navigation اینو میخوایم تارگت بکنیم اگر خواستید میتونید سایت navigation رو هم تارگت بکنید ولی بیشتر اول هدفتون کلاس ها باشه چون سایت نویگیشن برای کل نف هست و ممکنه جاهای دیگه به کار رفته باشه برای جاوا اسکریپت و این حرفا باتون داریم که کلاسش منیو تاگل هست و دیگه جز این چیزی نداره ما باید اینا رو هدف قرار بدیم الان استایل داد سی اس اس رو من باز میکنم چیکار میکنم اینجا این رو بزرگ میکنم که شما ببینید میام این بالای بالا فکر نکنم بزرگ کردنش از وسط به نظر تصویر اون ورتر به خاطر همین من دوست دارم که این کدا وسط قرار بگیره چون خودم عادت ندارم که کدا رو وقتی بزرگ میکنم سمت چپ متمایز بشه شماره منیو رو اینجا پیدا میکنید میبینید نوشته شماره 5 و 5 ممیز 2 میام اسکرول میکنم پایین تا برسم به شماره 5 ممیز 2 این چهار تا بیایید اینجا 5 ممیز 2 به این حالت میرید اینجا نوشته منیو نویگیشن داخل کد سنیپیتس هاتون من یه سری کد رو اینجا نوشتم اینا رو کپی میکنیم اینا سی اس اس استایل دیگه نمیخوام توضیح بدم چون سی اس اس بلدید میام اینجا اینا رو من به جای اینا پیست میکنم اولش میگه پوزیشن رو ریلیتیو بکن فلوتش بکن به سمت چپ این وارنینگ چی میگه اینجا اوور ریتن اوکی میگه اوور ریت شده نداره فلوت بکن سمت چپ ویتش رو بذار 100 درصد دیسپلی بلاک و الی آخر و فون فامیلی شو بذار لاتو سن سریف تکس ترانسفورم شو بذار اپلیکیشن که فارسی دارن استفاده میکنن فونتش اگه خواستن میتونن اینجا تغییر بدن به صورت حالا نمیدونم چپ یا راست و یا مثلا تهمای فونتی که دوست دارید اگر ببینیم اینجا ما ریفرش بزنیم میبینید که بکراند عوض شده اما بکراند خاکستری شده لینک ها هنوز عوض نشده من بیام داخل کد سنیپیتسمون مین نویگیشن یو آل رو انتخاب بکنم UL و بیام به جای این که نوشته لیست استایل نان مارجین صفر پدینگ صفر که اینا بعد مارجین پدینگش رو یه مقدار چیکار بکنیم عوض بکنیم البته اینجا من عوض نکردم اینا همون کدای هستش که قبلا بوده و میبینید که همون کد هست هیچ فرقی نمیکنه اما UL ما کاری نداریم UL یعنی کلا می‌خواستیم چی رو تارگت بکنیم البته شما خاصی تارگت بکنید میاد اینسپکت المنت رو میزنید همونجوری که دیدید میبینید که سایت نویگیشن زیر سایت نویگیشن باتون ها باتون رو داریم به نام منیو تاگل که اگه بخوام دونه دونه اینا رو سلکت بکنم میرید داخل A یعنی لیست ها رو چیکار میکنید انتخاب میکنید خب داخل خورد کد هامون میبینید که یه دونه داریم کلاس مین نویگیشن ال یعنی برو داخلش اون لیست ها رو انتخاب بکن فلوت لفت کرده و ریلیتیو فلوت لفت و ریلیتیو فرق نداره اینجا کاری باش نداریم میایم پایین مین نویگیشن ای مین نویگیشن ای یعنی تمام این لینک ها رو کدوم لینک ها رو دونه دونه اینا هر کدومشون یه لینک هستن اگر نگاه بکنید مین نویگیشن ای دیسپلی رو کرده بلاک ولی تکست دکوریشنش رو کرده نان فقط لینک ها رو از بین میبره اینا خوبه ما میخوایم به اینا اضافه بکنیم بخاطر همین من اینا رو دیسپلی بلاک رو داریم و تست تکس دکوریشن نان رو اگر بیارم من بالا میبینید که این دوتا اول بودش ولی اینا اول نبود بذارید من لاین هایت رو هم بیارم بالا اینا که میبینید زیرش رو خط گذاشته یعنی اینا اوورریت اوورریتن شده یعنی بالایی رو اگر بذارید داخل کامنت برداشته میشه اون خط پایینی ولی 
چون اول برای براوزر ها بعضیشون رم رو ساپورت نمیکنن ما اول این رو می نویسیم و بعد این پایین رو می نویسیم کالرش هم کردیم وایت اما نگاه بکنیم ببینیم چه اتفاقی افتاده برای منیومون در حال حاضر نگاه بکنید منیو کلا عوض میشه چون کالرش رو ما کردیم چی وایت حالا یا اف 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 هیچ فرق نمیکنه به نظر من کد بذارید بهتره حالا من این رو تغییر میدم به صورت کد میذارم اف 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 که اف 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 بهتره چون سفید هست بعضی موقع میبینید بعضی از براوزرها رنگ رو با نوشتن نمیفهمن اگر وایت بذارید نمیفهمن میبینید که هیچ فرق نداره همونجوری اما ما روی اینا کلیک میکنیم میبینید که نشون نمیده آیا من داخل هوم هستم یا اباوت هستم یا جای دیگه اگر این دراپ دانا رو برید میبینید که هنوز ترانسپرنت ولی رنگشون سفید شده لول دو و سومش هم هیچ فرق نکرد یکی از کارهایی که با خوبه با آندرسکور رو گفتم بهتر انجام بدید اینه که آندرسکور خودش دراپ دانه برای شما درست کرده میبینید و این اینجا برای شما نوشته UL UL این دراپ دان اول هستش که اضافه میشه خب داخل کود سنیپیت میدیم UL UL رو میبینیم پوزیشن ابسلوت لینک لینکش رو کرده صفر زیندکسش رو کرده بیاد بنداز روی روی هر چیزی هست یعنی اگر سایت شما چند تا لایه داشته باشه زیندکس رو کرده آخرین لایه یعنی بیاد جلوی بالای تاپ همه چیزها نشون بده همه مطالب نشون بده دیسپلی رو کرده نان چی؟ دیسپلی وقتی نان میزنید یعنی که شما الان این دیسپلی خودش هم نان هستش اگر یوال یوال رو نگاه بکنید ببینید باید نان باشه یا پوزشنش کرده ابسلوت باکس شده زی ایندکسش رو کرده این این و نان باشه به خاطر اینکه وقتی که روش کلیک نمی کنید ظاهر نشه دیسپلی کرده نان اینجا فلوت لفت و رنگ پدی هم داده من میام اینا رو به جای اینا دیلیت می کنم و پیس می کنم پوزیشن ابسلوت لفت دیسپلی نان و الاخر نگاه بکنیم ببینیم اوضاع از چه قرار دوباره ریفرش بزنیم می بینید که الان هیچ کدوم ظاهر نمیشه به خاطر چی ظاهر نمیشن به خاطر که من کردم دیسپلی نون اگر این دیسپلی رو بردارم ببینید ظاهر میشه و خب این چیزی نیستش که ما بخوایم میخوایم اول دیسپلی نان باشه وقتی که دیسپلی نان بود ما توی هاور کردن یا این پایین استالاش رو تغییر بدیم اینا همشون خالیه ولی استالاشون وجود داره پس این دیسپلی نان رو بذارید باش بعد میاد چیکار میکنید میایید البته یه جوری هم میشد استایل داد یعنی طوری که میشد استایل داد این بود که مثلا این دیسپلی نان رو برمی داشتید پوزیشن ابسولوت رو هم برمی داشتید و خیلی کارهای دیگه میکرد اما UL 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 این چیه یعنی اولین منیو دومین منیو سومین منیو چه جوری باشه یعنی وقتی میرفتید روی لول یک وقتی روی لول دو میرفتید یه دونه منیو دیگه میداد لول 3 میشد برای اون میگه چیکار بکنم ما اینجا کرده لفت منفی 999 تاپ 0 ما میگیم لفت رو بذار 100 درصد که نشون بدی و چی بشه فعلا دیسپلی نان هست وقتی کردی 100 درصد میاد بالا قشنگ سمت چپ منیو ما قرار میگیره اما لینک دوم منیو چه جوری باشه اینجا کرده ویتشو کرده 100 درصد ما اینجا ویتشو میذاریم چی البته گوشه کن چی ام دیویس پیکسل اینجا هم دیویس پیکسل است دست نمیزنه اینجا یو ال یو ال ال آی یعنی لینک هایی که زیر منیو دومی هستن لینک هایی که زیر منیو دومی هستن خب یو ال ال آی ما کاری باش فعلا نداریم میبینید که اینجا هم چیزی نداشتم اما لینک هایی که زیر منیو اول هستن من روش کلیک میکنم حالا بهتون نشون میدم اینجا نوشته UL, LI, Hover and UL With UL LI, Hover and UL UL, Hover, A ببینید UL, Hover, A پس اینو ما اینجا پیست میکنیم و ببینیم باز اوضاع چه قراره وقتی که ما روش Hover میکنیم الان ببینید این اینجوری تغییر پیدا بکنه حالا شما میخواید هر جوری دلتون میخواد تغییرش بدید یه رنگ دیگه رنگاشو میتونید اینجا تغییر بدید اما UL UL hover A یعنی منیو زیر منیو دومی وقتی روش هاور میشه چه اتفاقی بیفته 
UL UL hover A میبینید که خالیه باش فعلا کار نداریم UL UL A hover حالا اینجا که ما داریم UL UL A hover background شما کردیم چی؟ CO1 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 که اینجاست میبینید که backgroundش رو تقریبا یه رنگ خ... هم رنگ این صفحه هستش گفتیم بذار بعد چی؟ ببینید هیچ فعلا چون شما نمیبینید منیو رو فعلا نشون داده نمیشه Main Navigation UL LI Hover UL Main Navigation UL Display کرده Block اما اینجا چی کرده؟ اینجا کرده Left رو کرده Auto ما Left رو نمیخوایم میخوایم همین Display Block رو نشون بده به ما توی منیو اولی زیر منیو دومی زیر منیو اولی منظر میخوایم بعد Main Navigation UL UL LI Hover که Leftش رو کرده 100 درصد دوباره اینجا دو تا UL که اینجا چیکار کرده Left رو کرده 100 درصد من این رو میذارم داخل کامنت فعلا باش کاری ندارم اما اینجا یه Main Navigation داریم که Current Page رو نشون میده و اینجا من چیکار میکنم Main Navigation Current Page ای تمام اینا رو من همه رو سلکت میکنم اینجا کپی میکنم برمیگردم چیکار میکنم اینجا به جای این چیکار میکنم پیست میکنم یعنی تمام اون چیزهایی که ما داشتیم این بالا رو پیست کردم اینجا الان بریم ببینیم منیوم رو درست کار میکنی یا نه نگاه بکنید وقتی که ما روی صفحه هستیم بکراندش رو کرده سفید اگر رو داخل صفحه هوم هستیم بکراند کرده سفید و همینجوری ب... موقع میفهمید که چه صفحه هستید و سامپل پیج میبینید که اینا دراپ داون ها معلوم شد لیول یک لیول دو و این لیول سه هم این بغل معلوم شد میبینید به همین راحت این منیو رو اینجا درست کردیم و انداختیم اینجا پس دیگه ما به این چی احتیاج نداریم یعنی اگر خواستید این رو داخل کامنت در بیارید میتونید ولی خب من این رو گذاشم داخل کامنت یعنی من فعلا به این احتیاج ندارم اگر خواستید میتونید اینا که احتیاج ندارید مثل این این و این بالایی دوباره اینا رو همه رو میتونید پاک بکنید اما من گذاشتم اینجا بمونه که یه موقع اگر خواستم تغییر بدم بهش میتونم راحت اینجوری تغییر بدم اما دیدی که منیو به همین راحتی تغییر پیدا کرد حالا شما اگر خواستید میتونید منیو رو تغییر بدید رنگش رو تغییر بدید و خیلی کارهای دیگه باشه انجام